today entry question is what is the conditions for paralleling transformers ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரலல் பண்ணணும்னா அதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன கண்டிஷன்ஸ் சும்மா அப்படியே கனெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லை வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நடத்தினா இந்த கொஸ்டின் வந்து நிச்சயமாக வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் லேப் எக்ஸாமினேஷனு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா லேபில் வந்து பொலாரிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லோட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேரலெல்லாம் பண்ணுவோம் அதனால் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் நாட் ஓன்லி சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் ஆல் ஓவர் த எங்கே எங்கே எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டினில் அஞ்சு கண்டிஷனில் நீங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன் எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் பட் ஆனால் இந்த இன்டர்வியூக்கும் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் பேசிக்காக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் இல்லை நவரத்னா கம்பெனிஸில் நடத்துகிற இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் தே பீப்புள் ஒன்லி ஆஸ்க் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் வை தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் தே நோ இட் வெரி வெல் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷர் They are recruiting as graduate engineers. One gra- one engineer is trained in the same way. The graduate is trained in the same way. He is trained in the same way. What do you do in the campus interview? The first question is, parties were interested. If you have a full seventh semester, you will have a full seventh semester. You will have a full seventh semester. அப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை சொல்லணும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோ டிசி மிஷின் ஏசி மிஷின் அல்லது வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் சுச்சிக்கியரில் அல்லது ரிலேஸில் அல்லது ரினியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் எதையாவது ஒன்று நம்ம வந்து அதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம அதை டெவலப் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன அடிப்படையாக காரணம்னா அதை பற்றியே திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்ட்ரீட் சைடில் போனால் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்கணும் காலேஜில் போனோம்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நின்று பார்க்கணும் எங்கே இருக்குது ப்ரைமரி எங்கே செகண்ட் இருக்குது எங்கே புக் ஹோல்ஸ் ரீலே இருக்குது எங்கே ப்ரீத்தர் இருக்குது எங்கே சிலிக்கா ஜெல் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இப்படி தான் வந்து நம்ம நாலேஜை வந்து பை திங்கிங்கில் தான் கெயின் பண்ண முடியும் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா கொஷின் பண்ண ஆரம்பிப்போம் கொஷின் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அதுக்கான விடையை தேட ஆரம்பிக்கலாம் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல டீச்சர் வந்து நமக்கு ஒரு கம்பேனியனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல டீச்சராக பார்த்து சார் இது எதுனால அப்படின்னு கேட்கலாம் அவரும் சொல்லுவார் நிச்சயமாக ஒரு காலேஜில் ரெகுலராக படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் நல்ல டீச்சராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கேட்கலாம் தப்பான ஆள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இது கூட தெரியலையா அப்படின்னு உங்களை கிண்டல் பண்ணி உங்களை டேமேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் கரெக்டான ஆளாக பார்த்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக உள்ள டீச்சரை பார்த்து நம்ம டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டினாக இருந்தால் கூட கேட்டுக்கணும் அது ஒரு முக்கியம் ஸோ இன்டர்வியூஸில் வந்து they are asking question based on your interest so and the number of area va namba da vand develop pannikalam adu vand namba books valiya o illa net valiya o illa teachers mooliyama o epdiya namba da vand knowledge gain pannikalam neck of the moment la poi prepare pannala mudiyad adanal seven semester starting la namba prepare panna aarambikalam இப்போ எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலபஸ் அப்புறம் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு பார்ட் ஏ கொஸ்டின் ரெண்டு பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கும் கொஸ்டின் செட் இருக்குது சட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் கொஸ்டின் செட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஸ்டாண்டர்டாக உள்ள கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் படித்தா நம்ம செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கிடலாம் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஸோ சிலபஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் ரீவேல்யூவேஷன் ரீடோட்டலிங் மாடுரேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் பட் இன்டர்வியூவில் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பைனரி சிஸ்டம் தான் எஸ்ஆர்னு 
ரீகன்சிடர் அதெல்லாம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க சார் நான் எல்லாத்துலேயும் எஸ் கிரேடு அதுக்கு அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ எஸ் கிரேடு ஏ கிரேடு அதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம் பட்டாலும் அது நீங்கள் வந்து கேட்டு குவாலிஃபை நவரத்ன அப்படின்னா கேட் குவாலிஃபை ஆகி போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு அடிப்படையான பேசிக் இருக்குது அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் உங்களுடைய ஆன்சர் கிறிஸ்பாக இருக்கணும் அந்த என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா சொல்கிறீங்களோ அதில் வந்து இன் டெப்த்தாக நாலேஜ் இருக்கும் அப்ளைடு இன்ஜினியரிங் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேரலல் பண்ணணும் அது கண்டிஷன் என்னென்னா அஞ்சு கண்டிஷன் இருக்குது சொல்லிவிடுவீங்க அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்பாங்க நெசசிட்டி என்ன இது எந்த சுச்சுவேஷனில் இது அரைஸ் ஆகும் ஏதாவது ஒரு இடம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அனாலஜி சொல்கிற பாருங்க இதை இப்போ இதை அந்த அனாலஜியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் இப்போ நான் வீட்டில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்க் வச்சுருக்கேன் நாங்கள் இருக்கிறது ஒரு எட்டு பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா டேப்பையும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஷவரில் வந்து ப்ரெஷராக வாட்டர் வராது நல்லா பே ப குளிக்க முடியாது நல்லா ப்ரெஷராக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க் வேணாம் நான் கெப்பாசிட்டி பத்துலன்னு சொல்லிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வைக்கிறேன் இப்போ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வைக்கிறது நல்லதா இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க் சின்டெக்ஸ் டேங்க் மாதிரியே இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க் வாங்கி அட்டாச் பண்ணுறது நல்லதா which is correct இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்கை நான் எடுத்து போட்டேன்னா அது வந்து வேஸ்ட் அது யாரும் விலைக்கு வாங்க மாட்டாங்க அப்படியே வாங்கினாலும் குறைச்ச விலைக்கு தான் போகும் இப்போ நான் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வச்சுருந்தேன் ஒரு பைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பைப் லைனில் அப்படின்னா டேங்கை க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு அப்ரப்டாக எனக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அதை ரிப்பேர் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் தண்ணி வராது ஸோ அது அடிஷ்னலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஒரே டேங்காக வச்சா இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் நான் ரெண்டு டேங்காக வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய வீட்டு வாட்டர் வந்து ஹார்ட் வாட்டர் ஸோ எவ்வரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிளீன் த டேங்க் அப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்கை நான் க்ளோஸ் பண்ணி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க் வந்து சப்போ எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் அப்போ இன்ட்ரப்ஷனே இருக்காது ஐ வில் கெட் வாட்டர் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்கோட இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க் வைக்கிறது தான் பெஸ்ட் இப்போ ரிமூவிங் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்கை எடுத்துகிட்டு தௌசண்ட் கெப்பா தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியில் டேங்கை வைக்கிறது வேஸ்ட் அது எனக்கு சரியாக வராது அது மாதிரி இப்போ ஒரு காலேஜ் இருக்குது காலேஜில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெப்பாசிட்டி ஒரு கேவியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஒரு வைஸ் சான்சலர் சொல்கிறாரு சார் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் பிளாக் கட்டலாம் அப்படிங்கிறார் சரி எங்கே கட்ட போகிறீங்க ஒரு இடம் சொல்கிறார் இந்த இடத்துல கட்டிடலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த ரிசர்ச் பிளாக் வந்து டோட்டலி ஏர் கண்டிஷன்டு அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சு அங்கே சப்ளை கொடுக்க முடியாது அது டோட்டல் ஆகிடுச்சுனா அதனுடைய அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேவியே வருது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கெப்பாசிட்டி நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்ணால் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேவியே வருது அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவியை டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வாங்கி எந்த இடத்துல வந்து ரிசர்ச் பிளாக் கட்டுறாங்களோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யார்டு போட்டு வச்சா சேஃப் அட்வான்டேஜாக இல்லை இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் பிளேஸ்லேயே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஆட் பண்ணி பேரல் பண்ண அட்வான்டேஜாக ஸோ இப்போ இந்த ரிசர்ச் பிளாக் கட்டுற இடத்துக்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போகணுன்னா திருப்பி லெவன் கேவி லைன் அங்கே ரன் பண்ணணும் அங்கே ஒரு சப் ஸ்டேஷன் அங்கே ஒரு பேனல் போர்டு எல்லாம் காஸ்ட்லி காஸ்ட் வைஸ் வெரி ஹை தட் மே நாட் பி த லோட் சென்டர் அது லோட் சென்டராக வேறு இருக்காது த லோட் மே பி வெரி ஹை பட் இட் இஸ் நாட் அ லோட் சென்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போதுமே லோடு சென்டரில் இருக்கணும் லோட் சென்டர்னா என்னென்னா நிறைய பில்டிங் இருக்குனா பில்டிங் நடுவில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து கேபிள் லென்த்தெல்லாம் குறையும் இது ஒரு கார்னர் அது ஒரு கார்னர் அப்படி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் அங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஒழிய எப்போதுமே லோடு சென்டரில் தான் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ண யார்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம பேரல் பண்ணால் அந்த ரிசர்ச் பிளாக்குக்கும் நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும் பவரை அப்போ நமக்கு வந்து
இருக்கிற இடத்துலேயே ஒரு இடத்த ஒதுக்கி அதுக்கு பக்கத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேரலல் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த நெசசிட்டி ஃபார் பேரலிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ சடனாக ஒரு லோடு வருது அப்படின்னா அந்த லோடை மீட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரால் முடியாத பட்சத்தில் அடிஷ்னலாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை போட்டு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலியமாக நம்ம லோட் ஒரு தௌசண்ட் கேவியை கூட வச்சுக்கலாம் செவன் ஃபிஃப்டி கேவியை வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பட் எப்பொழுதுமே ஹையர் கெப்பாசிட்டி வச்சுப்பாங்க ஏன்னா இன்னொரு ரிசர்ச் பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்புறம் திருப்பி இதை விட ரைஸ் பண்ண முடியுமா நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரல் பண்ண முடியும் அதனால் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரல் பண்ணக்கூடிய நெசசிட்டி இது இங்கே மட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அப்படி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது திடீர்னு ஒரு பிளாக் ஒன்று வருது அப்படின்னா இருக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது திடீர்னு ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வாங்குறாங்க நாலு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வாங்கணுங்கிறாங்க இல்லை இது ஒரு தனியாகவே ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்க்க போனோம்னா பக்கத்தில் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பேரல் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் அப்போ தான் அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த கேம்பஸ் இண்டியூவில் ஃபண்டமெண்டலாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் பண்ணுறோம் ஏன் ஃபண்டமெண்டலாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் பண்ணணும்னா ஃபவுண்டேஷனை நம்ம செக் பண்ணணும் அது ஃபைல் ஃபவுண்டேஷனா பிரிக் ஒர்க்கா லோ காஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனா இல்லை பெரிய பெரிய ஸ்டோன் போட்டு பண்ணுறாங்கன்னா இஃப் த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் குட் வி கேன் திங்க் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ஆர் செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வீக் வி ஹாவ் டு ட்ராப் த ப்ரப்போசல் அந்த ட்ராப் தான் ப்ரப்போசலில் ட்ராப் பண்ணிட வேண்டியது அது மாதிரி ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த நாலேஜ் என்ன நீங்கள் கெயின் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பேரட் மாதிரி வாத்தியார் நடத்துறது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் படிக்கிறது எக்ஸாமினேஷனில் போய் எழுதுறது எஸ் கிரேட் வாங்குறது இது மட்டும் தானா என்ன கெயின் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்துருக்கீங்களா புக்கோல் சிரியில் எங்கே இருக்குது சிலிக்கா ஜில் எங்கே இருக்குது ப்ரீத்தர் எங்கே இருக்குது அதில் நின்று பார்க்குறோமா இல்லை அந்த ட்ராயிங்கோடு விட்டுறோமா இல்லை அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அவங்கள ஃபைன் ட்யூன் பண்ண முடியும் களிமண் மாதிரி இருந்தால் தான் அதாவது ஒரு சில ஒரு ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வர முடியும் அது மணலும் கல் சேர்ந்துருச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் தே கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்னால் வெரி ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் அவங்க கேட்குறது இல்லை சே கிரி ஸ்டேட் கிரிஜாஸ்லா அப்படி கேம்பஸ் வீடியோ கேட்குறாங்களா கேட்க மாட்டாங்க தே வில் நாட் ஆஸ்க் தட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி ஆஸ்க் இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒன் அவர் கரண்ட் மீட்டிங் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி இதை தாண்டி கிரிஜாஸ் எந்த கண்ட்ரி கேட்குறாங்களா கேட்க மாட்டாங்க தே வில் நாட் ஆஸ்க் கிரிஜாஸ் வந்து ரஷ்யன் அவருக்கு டீச்சர் யாருன்னா காஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ பண்ண வருதா நீங்கள் கிரிச்சாஸ் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் கிரிச்சாஸ்னு போட்டால் டீட்டெயில் வருது அது நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம எஸ் கிரேட் வாங்கியிருக்கிறோம் நமக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் அதெல்லாம் கிடையாது அப்ளைடாக ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் நீங்கள் கெயின் பண்ணியிருக்கீங்க தேரி படிக்கிறீங்க தேரி படித்தோடனே அதை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி அதுலேருந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் கெயின் பண்ண கெயின் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா எந்த இடத்துல சுச்சுவேஷன் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பிரத்யேகமாக திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி கொஸ்டினை நம்மளாக ரைஸ் பண்ணி ரைஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் ஒரு நாள் ஒரு திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்படி இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஹார்ன் கேப் ஃபியூஸ்னால் என்ன ஏபி சுவிட்சுனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சப்ஸ்டேஷனில் போய் அந்த இன்ஜினியர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஒரு டீச்சர் நல்ல டீச்சராக பார்த்து அவர்கிட்ட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக உள்ள டீச்சராக பார்த்து அவர்கிட்ட நான் கெயின் பண்ணணும் இப்படிலாம் கெயின் பண்ணால் தான் நம்ம நாலேஜை அந்த குறிப்பிட்ட ஃபீல்டில் பண்ண முடியும் எல்லாமே நமக்கு தெரியுங்கிற அவசியம் கஷ்டம் ரொம்ப தெரியும் எனக்கே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா இன்ஜினியரிங் அது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஒரு ஓஷன் அதில் போய் நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்க முடியும் ஸோ நம்ம சின்னதாக கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டாலும் அதில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபவுண்டேஷனாக கற்றுக்கணும் இப்போ இதுக்கான ஆன்சருக்கு வருவோம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான் நம்பர் ஒன் பொலாரிட்டி
அதனால தான் பொலாரிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அதர்வைஸ் வந்து பொலாரிட்டி பொலாரிட்டி சரியா இல்லைன்னா செய்யக்கூடாது ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆர்ஒய்பி த்ரீ ஃபேஸ்னா ஆர்ஒய்பி கரெக்டா இருக்கா ஃபேஸ் நியூட்ரல் கரெக்டா இருக்கா அதை பார்க்கணும் மூணாவது கண்டிஷன் ஃபேஸ் ஆங்கிள் பிரைமரியினுடைய ஃபேஸ் ஆங்கிள் செகண்டரியுடைய ஃபேஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு மூணாவது கண்டிஷன் தீஸ் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் வெரி எசென்சியல் கண்டிஷன்ஸ் நாலாவது கண்டிஷன் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இம்பிடன்ஸ் வந்து மேட்சா இருக்கா ஏன் இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ரெண்டும் ஒரே அளவு இருந்துச்சுன்னா லோடு ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ண முடியும் அப்போ ஷேரிங் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அஞ்சாவது கண்டிஷன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இப்போ லெவன் கேவி பார் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னா அங்கேயே லெவன் கேவி பார் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஆர் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ பொத்தாசி இதுதான் அஞ்சு முக்கியமானது இதில் வாட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் We will discuss in the next class. With this, I will be able to do the lecture. So, if you are in the world, 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 if you are in the world,